E aí pessoal, iniciando então a nossa quinta etapa do traslado, nós vamos hoje ir de Punta Cana até Clayton, ali na América Central também. Já vamos aqui então para os nossos notans que estão previstos pela rota, né? Algumas coisas referentes à Covid, né? Novamente, para sair daqui em Punta Cana. Chegada lá em Clayton, a gente tem a observação aqui que tem alguns controladores em treinamento, pintura na pista e a outra também algumas mudanças de característica de pista. A metodologia dessa rota nós estamos bem tranquilos hoje, mas só um vento de proa de 20 até 25 nós no final da rota aqui. Pista seca no momento e a condição de aeroport briefing a gente não tem aqui para essa região. O táxi esperado é a gente sair aqui do Eco 2, Eco, até o ponto de espera da 09 e inicia a decolagem já praticamente na proa do destino aí. A gente está decolando com 2 mil libras no total, chegando no destino com aproximadamente 1.200 libras, uma reserva aí de 3 horas e 45, na qual 45 minutos é de extra, mais 10 minutos, então nós temos 2 horas e 50 minutos aí de holding time em cima do destino, caso necessário. Decolando com 8.65 de torque e subindo com 8.65 também por conta dos 28 graus aqui nível do mar. Vamos decolar com o flap 20, rodando com 75 e vamos usar 95 na subida. A saída prevista, a gente vai sair aqui então por Punta Cana, aí a gente vai passar aqui para o próximo do aeroporto de Rafael Fernandes e aí a gente tem Manhoz Martins, que a gente passa perto também de Seiko King e aí aqui tem o final, então a gente tem São Martin aqui e aí o nosso destino, Cleiton, aqui em cima. São Martin é a nossa alternativa, está bem próxima. Então são essas as ilhas que a gente vai estar tá cruzando aqui nesse traslado inicial. Para o nosso briefing de emergência, né? qualquer normalidade até 60 nós a gente vai abordar com call-out de stop. Em caso a gente já tenha passado 60 nós, vai ser o stop or go e a gente só pararia no caso se for por conta de engine fire, engine flare, wind shear e aircraft on safe to fly. Então se a aeronave já tiver em voo depois da, da nossa normalidade, a gente vai manter flap 20 85 nós ou flap full 95 para é, a razão de planeio aí no, na continuação. Vamos então iniciar o flow aqui. Switches off, secret breakers all in. Ok, estética está guardada, inercial, ok, fechados, fechados, fechar aqui, on, air conditioning, bleed, emergency power lever, fuel shut off, cabin hit firewall shut off, EFB, e vamos só conferir agora se a gente fez, passou por todos os itens. Ok. Cockpit inspection completed. Checar os dois alarmes e vou só configurar o painel aqui. Checa também o database, né? Já posso pedir autorização de tráfego também. Vou pegar o ATIS inicialmente, né? Então, para o ATIS, a gente vai para o nosso datacard para já fazer a cópia. Ponder Cana International Information Whiskey 12 Zulu Windsor 09 or 2 at 8 knots. Visibility unrestricted. 1800 Pew Clouds. Temperature 28, dew point 25. Current QNH is 1015. Arriving and departing runway 09 or 2165. Papa Tango Mike Echo Mike, ready to copy. Papa Tango Mike Echo Mike is clear to Tango Quebec Papa Foxtrot. Climb via the Carto 2T departure, with the Catac transition, then as filed. Expect departure runway 09. Maintain 9000 feet. Squawk 5411. Papa Tango Mike Echo Mike is clear to Tango Quebec Papa Foxtrot. Climb via the Carto 2T departure, with the Catac transition, then as filed. Maintain 9000 feet. Squawk 5411 Cessna Mike Echo Mike. Cessna Mike Echo Mike read back correct. QNH is 1015 contact ground on 121.90 when ready to taxi. Have a good one. QNH is 1015 ground on 121.90 Cessna Mike Echo Mike. Power one, one. Só vamos conferir aqui agora se já fizemos o cockpit dispatch battery. Ok, checado, external power. Avionics anunciator test, GPWS, field point of check, 2000, avionics off, no smoke switch belts. Colega já embarcando aqui então, vamos pro próximo flow aqui então. Parking brakes set, ventilations e fuel tank selectors, lead air heat, emergency power propeller, trims, standby off, vamos pro before start checklist. Pre flight inspection completed, shock tank covers removed, parking brakes set, fuel quantity 2000 pounds, down to the line. Só pedir autorização pro acionamento. Cessna Mark Echo Mike ready for engine start. 
Cessna mic echo mic engine start approved. Engine start approved, Cessna mic echo mic. Okay, clear left, clear right. Vehicle nav. Fuel burst. In desligaria avionics, mas não precisa aqui. Below the line, né? Doors and windows closed, beacon on, fuel burst on. Avionics one on, fuel tank selectors both. Emergency power lever normal, power lever idle, propeller forward, go forward. Fuel condition lever cut off. Propeller area clear. And start procedure. Okay, start. Start to energize it. Ignition on. Energy, oil pressure, no fuel flow. Cima de 12. Fuel flow range. Monitoring energy in altitude and 30 segundos. Start it off. Radar. EU rain prediction. After start checklist. External off. Fuel boost normal. Gas mass extinguish. Radar standby. Inertia bypass. Stream set. Altimeters 1015. Twice set. 015 set. After start checklist completed. Cessna Mike Echo Mike ready to taxi. Cessna Mike Echo Mike taxi to runway 09 via taxiways whiskey. Hold short runway 09. Taxi to runway 09 via taxiways whiskey. Hold short runway 09 Cessna Mike Echo Mike. Parking brake released. Brake check. Flight controls check. Flight instruments check. New before takeoff checklist. Briefing confirmed. Switch engage. Check it. Flight controls. Check it. Flight instruments. Check it. Flaps. 20 set. 20 set. Down to the line. Clear left. Clear right. Cessna Mike Echo Mike contact tower on 118.77. Have a good morning. Tower on 118.77 Cessna Mike Echo Mike. By the way, 09. Confirmed. Cessna Mike Echo Mike, ready for departure. Cessna Mike Echo Mike, winds are 0902 at 8 knots, cleared for takeoff. Runway 09, squawk 5411. Cleared for takeoff. Runway 09, squawking 5411, Cessna Mike Echo Mike. Below the line. Over speed standby power test check it. Take off runway confirmed. External lights on. Radar on. Transponder out. Cabin heat makes air control flight push. Inertia separator normal. E. Fuel condition lever high idle. So for local transponder. Before takeoff checklist completed. Okay, time. Take off. Take off power set. Be alive. 60. Acceleration altitude. Stats flight level change 104 knots. Lap stamp. Speed check it. Lap stamp. Laps up. Speed check. 95. Laps up. Pilot on. After takeoff checklist. Landing lights off. Inertia separator no more. Mine power set. Flaps up. Engine instruments checked. Down to the line. Okay. 
Sa Hua Center, Papa Tango Mike, Echo Mike with you, flight level 047 to 090. Cessna Mike, Echo Mike, contact center on 135.7. Contact center on 135.7, Cessna Mike, Echo Mike, 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 Roger, 2999 and climbing to, uh, it's possible to fly to 090. Mike, Echo Mike, Roger, climbing to 9000. 9000, thanks. 7353, do you have any approach requests in St. Thomas? Yeah, it's pretty clear. I'm probably uh, can get 3,000. I can do visual to 10. Same thing, As a gente pega uns controladores. Uh, 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 Fifteen ninety three, Miami. Seventy three sixty three, thank you. I could visual approach from one one zero. Eleven degrees one four one seven. Almost thirty six fifty nine, contact Miami approach one two zero point five. One four one seven. Delta 903, you should fly me as fast as I can. Fast lights, switch it out. Northern Delta 455, my name is General Roger, coming in, game flight level 230. Cruise RPM set, power set, fast lights, passenger signs, you Delta on board. Range navigation, four, four, seven, four, contact, QRH exercise. Bem legal aqui a cidade de San Juan. E aqui abaixo, então, o aeroporto de San Juan. Thank 
E aqui a gente passando então sobre o aeroporto de Charlotte Hammond, dentro da América Central, tem mais algumas Virgin British Islands aqui. Mais um pouquinho a gente já chega no nosso top of the center. Nosso briefing de descida, muito provável que a gente vai pousar na pista 10 de visual, é o que o controle está pagando para a gente. E a configuração que a gente vai usar vai ser de flap 20 com VRF de 99 a 100 de app. O vento no momento vai de 050 com 12, esparsas a 2000 pés, 30 graus com 1016. No caso a gente tem de left aqui, a gente tem 8 nós de headwind 7 nós, o flap vai ser 20. Chegando com 1.200 libras e o time de hold esperado será de 2 horas e 45 minutos total no destino. Principalmente para a conferência das cartas de Clayton, aliás a pista 11, né? não a 10. Nós temos todas essas posições aqui. Eu já verifiquei também, ó, a gente está aqui perto de Prince Juliana, né? bem famoso aeroporto internacional. E aqui para o nosso aeroporto de destino, né? só tem esse pátio aqui em cima. Provavelmente nós vamos usar uma dessas posições aqui para abastecimento da aeronave e tal. E tem mais esse pátio aqui também, que é um pátio maior, que é muito, provavelmente deve ser utilizado pela aviação executiva regional aqui. Caso necessário alguma aproximação IFR com a degradação da meteorologia, nós temos aqui então a RNP da pista 11 e a gente chega por Urmed aqui. Uma longa aqui final para a pista 1. E a gente configura se for o caso, mas vamos fazer visual. Um... Safety belt, taxi box, descent checklist. Approach briefing confirm, taxi light on, safety belt on e mínima zona descer até altitude de tráfego, 1000 pés, 1100 pés. Uh, Tapa tem com o Mike, F Mike, we are ready for descent. Taxi light on, Mike, F Mike, descent and maintain 3000 QNH, taxi light on, taxi light on. Schools 541. Great to land, runway 11, Mike, Mike. And just to uh, confirm, we would like to cancel IFR, sir. Capo Tango, Mike, Echo Mike, IFR, cancellation received at 1452. Squawk 541, Take a serve, Mike, Mike, put you in the Mike, Echo Mike. Sensor Cessna Mike, Echo Mike, descending to 1,600 feet. Cessna Mike, Echo Mike, good morning. Squawk 5411. Squawk 5411, Cessna Mike, Echo Mike. Cessna Mike, Echo Mike, radar contact. Cancelado o IFR nas duas plataformas. A gente já segue direto aqui, já estou o visual aqui do aeroporto, a gente vai só pegar uma proa um pouquinho para ficar aqui no setor sul. Heading 120. A ideia é fazer um cruzamento do campo para ver como é que tá as condições e aí depois seguir para uma final da, da Uno no visual ali. Heading cell one zero zero. 
1,200 Heavy cell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Webster. When you checklist, field tank selectors. American left 42, I'm at down to maintain one. Field tank selectors both, propeller for forward, flaps 20 set. External lights on, then you checklist completed. É, infelizmente começa a bizarrar isso aqui. Não tem um pulso que a performance não é uma merda nesse simulador. Desmente. Uh, cell 110. director off. American 2416, Clifford, Duke, Pendola. Pendola, American 2416. American 932, Miami, Center Roger. Descend via the Sandbar 1 arrival, West Transition, Miami, Altimeter 3000. Still showing west, though, right? Cessna Mike Echo Mike, you have traffic at 2 o'clock, 10 miles at 1,600 feet. Roger. Okay, a gente tem um ventinho aqui de 5 nós e 12 nós, com alta direita 8 nós, mais 7 nós de headwind. Conforme o cálculo que a gente fez, né? 500 stable. Essa daqui já dá a entrada no pátio? Acho que dá. Transponder em stand-by. Fica usar o freio aqui. Upset. E o radar está no bairro. Center Caribbean 
Mantei o parking break aqui porque é bem íngreme a descida. Hélice parada. Vamos aqui à frente e vamos pro after landing checklist que a gente não fez. Flaps up, fuel condition level low item. Transtrins neutros, standby, transponder, radar off, inertia separator bypass, landing lights, strobo off, off, standby pipe e dois top shot. E também a parking checklist, fuel tax selectors off. off. Com esse loop aqui ia dar muito Não, desbalanceamento, fio deixar off, beacon off, set belts off, fuel bust off e parking brake and shocks. Vou deixar o parking brake on porque tá muito descida. Tanto sejam muito bem-vindos a Clayton International. A gente está a poucas milhas aqui de, de Príncipe Juliano, né? Então a gente está parado aqui numa das posições daqui do pátio. E o pátio tem um motor pátio principal que fica aqui do lado, né? Espero que não tenha esse slope todo no pátio principal, conforme está mostrando aqui no simulador, né? Pode ser que só seja realmente alguma falha aqui do simulador por conta das imagens de satélite. E aí, um resumo da nossa operação, então: 2 horas e 36 total de block time, 2 horas e 10. Pouso. Essa rota que a gente acabou de fazer, né? A chegada aqui visual com um pouso no aeroporto de Clayton. E a finalizar então as, as subidas, né? A gente teve nivelado aqui no, no, nos 4 mil pés. Depois a descida bem constante aqui até o pouso final. E as velocidades também no gráfico das velocidades e o pouso com menos 141. O total de combustível que foi consumido, né? 704 quilos. Foi realmente o que a gente chegou na 1.200 libras aqui no total. Na nossa próxima etapa, então, a gente vai de Clayton até San Jorge aqui. Essa seria a rota, agora sim, já começa uma descida um pouco mais para o sul, mas duas horas e meia aí de, de, de estimado de tempo na rota, né? Então, é uma, uma próxima aí que a gente já está programando aqui, que seria a sexta etapa. Beleza, pessoal? A gente se encontra aí na próxima, então. Um abraço, até a próxima.